সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন ইনস্ট্রাক্টর নন টেক্স ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তেজগাঁও ঢাকা আজকে আমি তোমাদের ফিজিক্স টু বিষয়ের তিন নম্বর চ্যাপ্টার তাপ সঞ্চালন এর প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ধৈর্য দেওয়া করে সহকারে শুনবে আশা করি তোমাদের উপকার আসবে বা কাজে আসবে এ পর্যন্ত আমি তোমাদের এর আগে ফিজিক্স টু এর প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপর চারটা লেকচার দিয়েছি এবং তিন নম্বর চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি এই চ্যাপ্টার আমরা যা যা শিখব তা হচ্ছে তাপ উত্তপ্ত অবস্থা হতে শীতল অবস্থানে সঞ্চালিত হয় কীভাবে সেটা আমরা দেখব আর তাপের পরিবহন পরিচালন বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালনের উদাহরণ দিব আর তাপ সঞ্চালনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য দেখব দেখেন পরিবহন পরিচালন এবং বিকিরণের মধ্যে পার্থক্য তারপর দেখব তাপের পরিবাহিতা কি সেটা আমরা দেখব আর পদার্থের মধ্যে যে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটা আমরা দেখব আর তাপ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ কিউ ইজ ইগাল টু কে এ থিটা এস মাইনাস থিটা সি ইন্টু সি বাই টি এর সমীকরণ করতে পারবে এর সাথে তাপীয় পরিবহন গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দেখব একক এবং মাত্রা দেখব আর সাথে সাথে এ পর্যন্ত যা দেখব তার গাণিতিক সমস্যা বলে দেখবো এবং সমাধান করব সাথে কিছু বাজিতা দিয়ে দেবো ধৈর্য সহকারে তোমরা শুনবে আমরা জানি তাপ উত্তপ্ত অবস্থা হতে এর আগে আমরা দুইটা চ্যাপ্টারের মধ্যে তাপ নিয়ে আলোচনা করছি তাপ কি জিনিস সেটা আমরা জানি যে তাপ এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জায়গায় যার উপস্থিতিতে একটা বস্তু উত্তপ্ত হয় আর অন্য উপস্থিতিতে ঠান্ডা হয় সেটাই তাপ একটা বস্তুকে যদি তাপ দেওয়া হয় তাহলে বস্তু উত্তপ্ত হবে আর আরেকটা জিনিস আমরা জানি যে উচ্চ উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু হতে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুর দিকে তাপের স্থানান্তর ঘটে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু হতে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তুর দিকে তাপের প্রবাহ ঘটে একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে একটি তামার খণ্ড অথবা একটি দাতব দ্বন্দ্বের এক প্রান্ত আগুনে প্রবেশ করালে একটু পরে অপর প্রান্ত গরম অনুভব হবে আবার যদি দ্বন্দ্ব থেকে বরফের প্রবেশ করানো হয় তাহলে একটু পরে দেখা যাবে অপর প্রান্ত শীতল হয়ে বা ঠান্ডা হয়ে অনুভূত হবে তরল পদার্থে কোনো পাত্রে রেখে সেই পাত্রে তাপ দিলে সেই তাপ এক পাস থেকে অন্য পাশে যায় আবার চুলার পাশে দাঁড়ালেও গরম অনুভব হয় সেটা আমরা জানি উদাহরণ এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে তাপ সর্বদা উচ্চ অংশ উত্তপ্ত অংশ থেকে শীতলতর অংশে বা উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট অংশ থেকে নিম্ন তাপমাত্রা বিশিষ্ট তাপে প্রবাহিত স্থানে তাপ প্রবাহিত হয় এই যে প্রবাহিত তাপ হওয়াকেই এই প্রবাহিত হওয়াটাকেই তাপের সঞ্চালন বলা হয় তাকে বলা হবে তাপ সঞ্চালন উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে যে তাপের প্রবাহ ঘটে এটাকে বলা হয় তাপ সঞ্চালন আবার বলতেছি যে উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে যে তাপের প্রবাহ ঘটে সেটাকে বলা হয় তাপ সঞ্চালন বলা হয়ে থাকে দ্যাটমিন্স তাপ সঞ্চালনের সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাপ প্রবাহিত হয় তাপ সঞ্চালনের হার হার বলতে একক সময় কি পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় সেটাকে বোঝানো হয় আবার যদি আমরা তাপ সঞ্চালনের হার বলি তাহলে একক সময়ে কি পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা বুঝি আবার আমরা জানি যে এসআই পদ তাপের একক জোল এবং সময়ের একক সেকেন্ড যদি কিউ পরিমাণ তাপ चालन উচ্চ তাপমাত্রার বস্তু থেকে নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে তাপের যে প্রবাহ ঘটে সেটাকে তাপ সঞ্চালন বলা হবে আর তাপ সঞ্চালনের হার হলো একক সময় কি পরিমাণ তাপটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটাকে বলা হবে তাপ সঞ্চালনের হার দ্যাট মিনস একক সময় যদি কি সময়ে কি পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় তাহলে তাপ সঞ্চালনের হার হলো কিউ বাই টি আর এটার একক হবে কি তাপের একক বাই সময়ের একক জুল পার সেকেন্ড দ্যাট মিনস এটা জুল পার সেকেন্ডকে এক হচ্ছে ওয়ার্ড বলা হয় এরপরে খেয়াল করো তাপের পরিবহন পরিচালন এবং বিক शीतलतम प्रांत सचालित फले हाथ अनुभूत है 
এই প্রকার সঞ্চালনকে তাপের পরিবহন বলা হয় অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় তাপ কঠিন পদার্থ পদার্থের মধ্য দিয়ে উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম অংশ সঞ্চালিত হয় কিন্তু পদার্থের অণুগুলো স্থান ত্রুটি ঘটে না অর্থাৎ অণুগুলো স্থান পরিবর্তন করে না সেই প্রক্রিয়াকে বলা হবে তাপের পরিবর্তন পরিবহন বলা হয় অর্থাৎ তাপের আরেকভাবে যদি আমরা বলতে পারি অন্যভাবে যদি বলি আমরা সেটা হলো তাপের পদার্থের অণুগুলো স্থান ত্রুটি ব্যতীত যে প্রক্রিয়ায় কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম অংশের দিকে সঞ্চালিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে তাপের পরিবহন বলা হবে যে প্রক্রিয়ায় কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে পদার্থের অণুগুলি স্থান ত্রুটি ব্যথিত উষ্ণতম অংশ থেকে অর্থাৎ উচ্চ তাপমাত্রা প্রস্তুত থেকে নিম্ন তাপমাত্রা প্রস্তুত থেকে তাপের সঞ্চালন ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হবে তাপের পরিবহন বলা এই প্রক্রিয়ায় তাপের অণুগুলির স্থান পরিবর্তন ঘটে না ঠিক আছে এটাকে বলা হবে তাপের পরিবহন আর পরিচলন একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে সেটা খেয়াল করো তোমরা এই একটি কাঁচের ফ্লাক্সে কিছু পানির মধ্যে পটাশিয়াম পারমান বাইঙ্গানেট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট নিয়ে এটাকে উত্তপ্ত করলে দেখা যাবে যে দুটি স্রোত পরিলক্ষিত হবে আমাদের একটি রঙিন পানির স্রোত অন্যটি হলো ঠান্ডা পানির স্রোত দ্যাট মিন্স একটি রঙিন পানির স্রোত ফ্লাক্সের মধ্য দিয়ে উপরে এবং অপরটি উপরে ঠান্ডা পানির ফ্লাক্সের গা বেয়ে নিচে নামছে এটার ব্যাখ্যা বলা যায় ফ্লাক্সের তলা থেকে উত্তপ্ত পানি উত্তপ্ত হয় তলার পানি উত্তপ্ত হওয়ার ফলে এর ঘনত্ব কমে যায় অপর দিকে শীতল পানি গা বিয়ে নিচের দিকে নেমে ওই স্থান দখল করে এই রকম দুটি স্রোতের মাধ্যমে ফ্লাক্সের পানি সম্পন্ন উত্তপ্ত হয় আর এই যে স্রোত পরিচালন স্রোত বলা হয় এর ই প্রক্রিয়াকে বলে তাপের পরিচালন বলা হবে যে প্রক্রিয়ায় তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়া তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে পদার্থের অনুগুলি স্থান ত্রুটি সহ উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম স্থানের তাপ সঞ্চালিত হবে সেটাকে বলা হবে তাপের পরিচালন বলা হবে যেখানে চিত্রের মধ্যে খেয়াল করে দেখো মাঝখানে এখান থেকে যে তাপটা যাচ্ছে সেটা এটা উপর থেকে তাপটা যাচ্ছে উত্তপ্ত পানি উত্তপ্ত পদার্থের অনুগুলো উপরে থেকে যাচ্ছে আর শীতল পানির অনুগুলা নিচের দিকে নেমে আসছে দ্যাট মিন্স অনুগুলা নিজেই স্থান পরিবর্তন করতেছে আর পরিবহনের ক্ষেত্রে অণুগুলো এক জায়গায় স্থির থাকে তাপে এক অণু থেকে আরেক অণুতে তাপের প্রবাহ ঘটায় আর তরল বা বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলা নিজেই স্থান পরিবর্তন করে উত্তপ্ত অণুগুলা শীতলতম দিকে তার শীতলতম অঙ্গুলা নিচে উত্তপ্ত দিকে আসে আবার নিজে উত্তপ্ত হয়ে আবার উপরের দিকে চলে যায় আর এই প্রক্রিয়াকে বলা হবে তাপের পরিচলন বলা হবে দ্যাট মিন্স আরেকভাবে বলতে পারি যে প্রক্রিয়ায় তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে অণুগুলি স্থান ত্রুটি সহ উষ্ণতম অংশ থেকে উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম অংশের তাপ সঞ্চালিত হয় সেই প্রক্রিয়াকে তাপের পরিচলন বলা হয় তারপরে খেয়াল করো তাপের বিকিরণ বিকিরণ কাকে বলে এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না পরিবহন এবং পরিচালন প্রক্রিয়া তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হওয়ার জন্য জন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় কিন্তু বিকিরণ প্রক্রিয়ায় মাধ্যম ছাড়াই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় যদি এই ক্ষেত্রে মাধ্যম থাকে তাহলে সে মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না মাধ্যমকে উত্তপ্ত না করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয় আর তাদের পরিবহন ও পরিচালন প্রক্রিয়া তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হওয়ার জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় কিন্তু বিকিরণ প্রক্রিয়ায় জড় মাধ্যম ছাড়া তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় আকারে সঞ্চালিত হয় যেমন আলো সঞ্চালিত হয় কিন্তু বিকিরণ তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বড় এটা আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটা খেয়াল করতে বড় আছে আর তাপ বিকিরণ তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো ছোট যে মাধ্যম থাকলেও সে মাধ্যমকে উত্তপ্ত করে না আর এই প্রক্রিয়াকে বলা হবে তাপের বিকিরণ বলা হবে আর বিকিরণের তাপের বিকিরণের কয়েকটা ধর্ম রয়েছে সেগুলো একটা খেয়াল করো বিকিরণ তাপ আলোর মতো বিকিরণ তাপ আলোর মতো শূন্য স্থান দিয়ে চলাচল করতে পারে আলো গ্রসের মতো বিকিরণ তাপ সরল রেখায় চলে আলো গ্রসের মতো বিকিরণ তাপের প্রতিফলন প্রতিসরণ ব্যতিকার অপবর্তন পোলারণ ঘটে আলো গ্রসের মতো বিকিরণ তাপ ও পেস্তান উপাতের বর্গের সূত্র মেনে চলে আর বিকিরণ তাপ আলোর বেগে চলে বস্তুতে একটি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এটা হলো বিকিরণ তাপ বিকিরণের ধর্ম দ্যাট মিন্স শূন্য মাধ্যমে যে আমাদের সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপ আসতেছে সেটাও বিকিরণ প্রক্রিয়া আসতেছে 
চাপ বিকিরণ প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে আসার সময় সে মাধ্যম উত্তপ্ত করে না সেই কারণে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কিন্তু বেশি আর ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া হয় দ্যাট মিন্স পাহাড়ের উপরে যাওয়া হোক না কেন সেখানে কিন্তু তাপমাত্রা কম ঠান্ডা আর বিকিরণ প্রক্রিয়া পৃথিবীতে তরঙ্গ আকারে আসতেছে ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পরে সেটা উৎপৃষ্ট ভূপৃষ্ঠে উত্তপ্ত করতেছে সেই কারণে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেশি এরপরে খেয়াল করো যে তাপের তিন প্রকার প্রবাহ পাইলাম পরিবহন পরিচালন এবং বিকিরণের মধ্যে পার্থক্য একটু খেয়াল করো এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে তোমাদের ভালো করে জানতে হবে এখানে প্রফেসর আকারে সাজানো হয়েছে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে মাধ্যম অন্যগুলো স্থানান্তরণ প্রক্রিয়া সঙ্গে আগে আমরা দেখলাম সঙ্গের ক্ষেত্রে বলছি তাপের পরিবহন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ার তাপ কোনো কঠিন পদার্থের উষ্ণতম স্থান থেকে শীতলতম স্থানে পদার্থের অন্যগুলো স্থান পরিবর্তন না করে তাপ সঞ্চালিত হয় এটাকে তাপের পরিবহন বলা হয় তাকে যেটা আগে আমরা বললাম পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে ও পদার্থের অন্যগুলো স্থান চ্যুতি ব্যতীত উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম স্থানে তাপ সঞ্চালিত হয় সেটাকে তাপের পরিবহন বলা হয় পরিচালন হলো যে প্রক্রিয়ায় পদার্থের অনুগুলো চলাচলের দ্বারা তাপ উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম অংশ থেকে সঞ্চালিত হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় তাপের পরিচালন আর বিকিরণ কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্বারা মাধ্যম দ্বারা তাপ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আকার উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম স্থানে তাপ সঞ্চালিত হয় তাকে তাপের বিকিরণ বলে এই প্রক্রিয়া কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না আর মাধ্যমের ক্ষেত্রে কি বলছে যে মাধ্যম পরিবহনের ক্ষেত্রে জরা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় পরিচালনের ক্ষেত্রেও জরা মাধ্যমের প্রয়োজন হয় আর বিকিরণের ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না আর অন্য স্থানান্তর পরিবহনের ক্ষেত্রে মাধ্যমের অন্যগুলো স্থানচ্যুতি ঘটে না আর পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যগুলো স্থানচ্যুতি ঘটে আর বিকিরণের ক্ষেত্রে যেহেতু তার তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না আর মাধ্যমের অন্যগুলো সঞ্চালনেরও স্থানান্তরেরও প্রয়োজন হয় না আর পরিবহন এটা হলো ধীর প্রক্রিয়া আর পরিচালনটা হচ্ছে ধীর প্রক্রিয়া আর হলো বিকিরণ হলো দ্রুত প্রক্রিয়া দেখ মিনিট এটা আলোর বেগে সঞ্চালিত হয় এটা হলো আমাদের তাপ পরিবহন পরিচালন এবং বিকিরণ কাকে বলে সেটা আমরা সঙ্গে আগুলো দেখলাম উদাহরণ দেখলাম এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য আমরা দেখলাম এরপরে খেয়াল করো তাপের পরিবাহিতা কাকে বলে সকল পদার্থের মধ্য দিয়েই আমরা জানি যে তাপ সমানভাবে প্রবাহিত হয় না সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ সমানভাবে প্রবাহিত হয় না সেটা আমরা জানি একই আকৃতির একটি কালদণ্ড একটি দাতব দণ্ড নিয়ে তাপ দিলে দেখা যাবে যে দাতব দণ্ডটি গরম হয়ে গেছে কিন্তু কালদণ্ডটি গরম হয় নাই কোনো পদার্থের মধ্যে তাপ সহজে প্রবাহিত হয় আবার এদেরকে বলা হয় সুপরিবাহী পদার্থ যেমন তাপ আয়োলিয়াম পিতল সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ সহজে সঞ্চালিত হয় সে সমস্ত পদার্থকে সুপরিবাহী পদার্থ বলা হয় তাপ সুপরিবাহী পদার্থ বলা হয় যেমন তাপ আলো হা পিতল ইত্যাদি হলো তাপ সুপরিবাহী পদার্থ আর যেসব পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হয় না তাদের কি কুপরিবাহী পদার্থ বলা হয় যেমন কাজ কাঠ রাবার ইত্যাদি আবার যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ একেবারে চলাচল করে না তাদেরকে অপরিবাহী পদার্থ বলে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ তাপ কুপরিবাহী এসব পদার্থের মধ্যে দিয়ে অনেক বায়োসিপ্র থাকে আছে বলে এদের পদার্থ তাপ কুপরিবাহী হওয়ার মতো থাকে পদার্থের যে ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ পরিবহনের হারটা বিভিন্ন হয় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ পরিবহনের হারটা ভিন্ন বিভিন্ন হয় সেই পদার্থের সেই ধর্মটাকে তাপের পরিবাহিতা বলা হয়ে থাকে দ্যাট মিন্স কি বলাম আমরা যে পদার্থের যে ধর্মের কারণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপের পরিবহনটা বিভিন্ন রকমের হবে দ্যাট মিন্স কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে দ্রুত তাপ প্রবাহিত হবে আবার কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ আস্তে আস্তে প্রবাহিত হবে পদার্থের সেই ধর্মটাকে বলা হবে তাপের পরিবাহিতা বলা হয়ে থাকে এখন কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাই আমরা খেয়াল করি আহ উষ্ণতম পৃষ্ঠ থেকে কি সময়ে যে পরিমাণ তাপ কি পরিমাণ তাপ লম্বভাবে প্রবাহিত হয় তা কতগুলা বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো কি কি আমরা একটু খেয়াল করো প্রবাহিত তাপের পরিমাণ বিপরীত দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পার্থক্যের সমানুপাতিক হবে দ্যাট মিন্স আমরা মনে করি একটা ঘরে জানালার কথা চিন্তা করি জানালার ঘরের ভিতরে এবং বাইরে ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা একরকম বাইরে তাপমাত্রা একরকম যদি গরমের দিনে ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা কম থাকবে আর হলো বাইরের তাপমাত্রাটা বেশি থাকবে তাহলে বাইরে থেকে তাপটা ঘরের ভিতরে জানালার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে যদি জানালার দরজা যদি জানালার দেয়ালটা যদি কাছে তৈরি হয় তাহলে এখন যে পরিমাণ তাপটা মনে করি আমরা টি সময়ে ওই কিউ পরিমাণ তাপটা প্রবাহিত হচ্ছে জানালার মধ্যে দিয়ে তাহলে কি বিষয়ের উপর নির্ভর করবে সেটা হলো দুই বিপরীত প্রবাহিত তাপের পরিমাণ বিপরীত দুই পৃষ্ঠ
ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক যদি জানালার ক্ষেত্রফল বাইরের ক্ষেত্রফল কত আছে এন্ড ভিতরের ক্ষেত্রফল যদি সমান হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক হবে আর প্রবাহিত তাপের পরিমাণ হবে প্রবাহকালের সমানুপাতিক দ্যাট মিন্স কি যত তাপের পরিমাণ সময়ের পরিমাণ যত বেশি হবে তাপের পরিমাণটাও তত বেশি হবে আর এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দ্যাট মিন্স জানালার ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে তাপের পরিমাণ তত বেশি হবে আর প্রবাহিত তাপের পরিমাণ দুই পৃষ্ঠের তাপমাত্রা পার্থক্য সমানুপাতিক দ্যাট মিন্স যে দুই পাশের তাপমাত্রা পার্থক্য যত বেশি হবে দ্যাট মিন্স বাইরের তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি ভিতরের তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি হলে পরে তাদের মধ্যে পার্থক্য যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে যদি বাইরের তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে তাপের পরিমাণটা বেশি হবে আর প্রবাহিত তাপের পরিমাণ দুই পিসের মধ্যে উপরে দূরত্বের ব্যস্ত অনুপাতে কাছের যে পুরুত্বটা যদি বেশি হয় তাহলে তাপের পরিমাণ কমে যাবে আর পুরুত্ব যদি কম হয় প্রবাহিত তাপের পরিমাণটা বেড়ে যাবে দ্যাট মিন্স একটা প্রবাহিত তাপের পরিমাণ বিপরীত দুই পিসের মধ্যে উপস্থিত দূরত্বে ব্যস্ত অনুপাতে খাবে আর প্রবাহিত তাপের পরিমাণ পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এখন যে তাপ কাছের পরিবর্তে লৌহ দণ্ড দেওয়া হয় লোহার পাত দেওয়া হয় তাহলে তাপের পরিমাণটা বেড়ে যাবে আবার যদি ইটের ইট দেই তাহলে তাপের পরিমাণ আরো কমে যাবে সেটা কি হবে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এটা আমরা দেখলাম তাহলে আমরা এখানে আমরা কি দেখলাম প্রবাহিত তাপের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে এখন আমরা যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হলো কি পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হলো তার ম্যাথমেটিক্যাল একটা ক্যালকুলেশন করবো দ্যাট মিন্স প্রবাহিত তাপের পরিমাণ কিউ ইজ ইকাল টু কে এ থিটা এস মাইনাস থিটা সি ইন্টু সি বাই ডি এখানে কে এটা হলো তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এটা হলো পিসের ক্ষেত্রফল থিটা এস হলো উচ্চ তাপমাত্রা থিটা সি হলো নিম্ন তাপমাত্রা থিটার সময় আর ডিটা হলো দূরত্ব এটাকে প্রমাণ করার জন্য আমরা চিত্র খেয়াল করি প্রথমে একটা চিত্র আমরা ধরে নেই এখানে একটা আয়ত্তকার একটা ঘন কল্পনা করি আমরা এখানে এটাকে আয়তকার একটা ঘন কল্পনা করি মনে করি পি কিউ আর এস পি কিউ আর এস কোন পদার্থে তৈরি একটি ঘনক এর পি আর এবং কি স্থলে তাপমাত্রা পি আর উত্তপ্ত পৃষ্ঠ এটাকে তাপমাত্রা আমরা ঠিটা এস এবং কিউ এস ঠান্ডা পৃষ্ঠ এর তাপমাত্রা হলো থিটা সি আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে এবার মধ্যবর্তী দূরত্ব এখান থেকে এটুকু দূরত্ব হলো ডি আমরা ধরে নিয়েছি এখান থেকে মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো ডি আর এই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল এই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল আর এই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সমান দ্যাট মিন্স এ আমরা ধরে নিলাম তাহলে পি আর তল থেকে কিউ এস তলের দিকে লম্বভাবে পরিমাণ তাপটা প্রবাহিত দ্যাট মিন্স যেহেতু পি আর তলের তাপমাত্রা বেশি কিউ এস তলের তাপমাত্রা কম সেই কারণে উচ্চ তাপমাত্রা প্রস্তুত থেকে দ্যাট মিন্স উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে তাপ প্রবাহ তাপের প্রবাহ ঘটবে তাহলে পি আর তল থেকে কি স্তলের দিকে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপটা প্রবাহিত হবে তা নির্ভর করবে এই বিপরীত দুই পৃষ্ঠে তাপমাত্রার পার্থক্য দ্যাট মিন্স থিটা এস মাইনাস থিটা সি এর উপর দুই নম্বরে দুই প্রান্তের দূরত্ব দ্যাট মিন্স ডি এর উপরে তিন নম্বরে এর ক্ষেত্রফলের উপরে এই যে ক্ষেত্রফল এ এর উপরে আর যে সময় ধরে তাপ প্রবাহিত হবে তার উপরে আর পদার্থের প্রকৃতির উপরে পদার্থের কি পদার্থ তারা তৈরি তার উপরে এটা নির্ভর করবে তবে খেয়াল করলাম আমরা এখানে উপরে যে জিনিসটা খেয়াল করলাম যে এখানে এক থেকে চার পাঁচ তাপ শর্ত আমরা দেখলাম তার মধ্যে এক থেকে চার পর্যন্ত এগুলো সবগুলো ম্যাথমেটিক্যালি রিলেশন তৈরি করা সম্ভব তবে নির্দিষ্ট পরিমাণে পাঁচ অন্যগুলোর উপরে নির্ভরশীল যদি কি উপরিমাণ তাপ অন্য পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে আমরা গাণিতিকভাবে লিখতে পারি প্রবাহিত তাপের পরিমাণ প্রবাহ দুই পৃষ্ঠের পাঁচ তাপমাত্রা পার্থক্যের সমানুপাতিক থিটা এস মাইনাস থিটা সি এস সমানুপাতিক কি এস প্রভাব তো থিটা এস মাইনাস থিটা সি যখন কি হবে ক্ষেত্রফল সময় এবং দূরত্ব হলো স্থির থাকবে আবার কিউ ইস প্রপোর্শনাল টু ক্ষেত্রফলের সমান এ দ্যাট মিন্স থিটা এস থিটা সি টি এবং ডি যখন স্থির হবে আবার কিউ ইস প্রপোর্শনাল টু টি দ্যাট মিন্স প্রবাহকালের সমানুপাতিক যখন হলো তাপমাত্রার পার্থক্য তারপরে ক্ষেত্রফল এবং দূরত্ব স্থির কিউ এস প্রপোর্শনাল টু ইন ওয়ান বাই ডি দ্যাট মিন্স তাপ প্রবাহিত তাপের পরিমাণ প্রবাহ পৃষ্ঠে দুই পৃষ্ঠে তাপমাত্রা দুই পৃষ্ঠের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক দ্যাট মিন্স কি যখন আমাদের তাপমাত্রা পার্থক্য ক্ষেত্রফল এবং সমস্থিত থাকে এবং সেই সবগুলো রাশি যদি পরিবর্তনশীল হয় তাহলে এই চারটা সমীকরণকে যদি সমানুপাতিক সূত্র অনুসারে একত্রিত করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো কিউ ইস প্রপোর্শনাল টু এ থিটা এস মাইনাস থিটা সি ইন্টু টি বাই ডি দ্যাট মিন্স ক্ষেত্রফল তাপমাত্রা পার্থক্য একটু সময় বাই হলো দূরত্ব আর সমানুপাতিক কে সমান চিহ্ন দ্বারা এবং ধ্রবক দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে এখানে কে একটি সমানুপাতিক ধ্রবক যার মান পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাক
এরপরে খেয়াল করো তাপ একই বলা হবে তাপ পরি এখানে কে এটা হলো তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলা হয়ে থাকে কে কে যে পদার্থের উপরে যে পদার্থের তার যত বেশি হবে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ তাও তত বেশি হবে যেমন লোহার ক্ষেত্রে এর মানটা বেশি হবে তামার ক্ষেত্রে আরো বেশি হবে কিন্তু কাচের ক্ষেত্রে কম হবে কিন্তু সমীকরণে খেয়াল করো যদি এই রিগাল টু ওয়ান এই সমীকরণের মধ্যে যদি আমরা এ রিগাল টু ওয়ান পি রিগাল টু ওয়ান বি রিগাল টু ওয়ান থিটা এস মানে থিটা সি রিগাল টু ওয়ান হয় তাহলে সমীকরণ এক থেকে লেখা যাবে কিউ রিগাল টু কে লেখা যাবে দ্যাট মিন্স এখান থেকে এটাকে তখন সি এর মানটা কি হবে প্রবাহিত তাপের পরিমাণ যেটা হবে সেটাই হবে তাপ পরিবহন গুণাঙ্গ দ্যাট মিন্স এর মানে একক ক্ষেত্রফল একক সময়ে এবং একক মধ্য বোধে দূরত্ব হলে তাপমাত্রা পার্থক্য যদি এক একক হয় তাহলে যে পরিমাণ তাপটা প্রবাহিত হবে সেটাই হবে আমাদের তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলা হবে দ্যাট মিন্স তামার তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক কে এর মানটা কত কে রিগাল টু তিনশো ছিয়াশি ওয়াট পার মিটার পার কেলবেন এই কথা বলতে আমরা কি বুঝি এটা বলতে বুঝি এক মিটার পুরুত্ব এক মিটার স্কোয়ার প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো তামার দণ্ডের দুই বিপরীত পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্য যদি এক কেলভিন হয় তাহলে উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম সম স্থানে লম্বভাবে তিনশো ছিয়াশি ওয়াট হারে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে তিনশো ছিয়াশি জুল তাপ শক্তি সঞ্চালিত হবে এটা আমরা এখান থেকে বলব এখন তাপ পরিবহন গুণাঙ্গ যেটা হলো কে এর মান যেটা বলো এটা কাকে বলে আমরা এই সমীকরণ থেকে খেয়াল করো কে এর কাকে বলে এই রিগাল টু দি ওয়ান দেখুন ক্ষেত্রফল ওয়ান তাপমাত্রা পার্থক্য ওয়ান সময় যদি ওয়ান ভি রিগাল টু ওয়ান যদি হয় তাহলে কিউ রিগাল টু কে বলা হয় দ্যাট মিন্স একক ক্ষেত্রফল একক পুরুত্ব একক ক্ষেত্রফল একক পুরুত্বের কোনো পদার্থের দুই বিপরীত হলে তাপমাত্রার পার্থক্য যদি এক একক হয় পার্থক্য এক ডিগ্রি হলে প্রতি সেকেন্ডে উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম অংশে লম্বভাবে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে সেটাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলা হয় থাকে দ্যাট মিন্স আবার বলি আমরা একক ক্ষেত্রফল এবং একক পুরুত্বের একক ক্ষেত্রফল এবং একক পুরুত্বের কোন পদার্থের দুই বিপরীত তলের তাপমাত্রা পার্থক্য যদি এক ডিগ্রি হলে প্রতি সেকেন্ডে উষ্ণতম অংশ থেকে শীতলতম অংশে যে পরিমাণ তাপ লম্ব হবে সঞ্চালিত হবে তাকে ওই পদার্থের তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলা হয়ে থাকে এটা কে দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানি প্রবাহিত তাপের পরিমাণ কিউ ইজিক্যাল টু কে এ থিটা এস মাইনাস থিটা সি ইন্টু সি বাই ডি তাহলে কিউ বাই ডি প্রবাহিত তাপের পরিমাণ সমান সমান করতে হবে এটা সিটা আমরা এই পাঠে নিয়েছিলাম এটা তাপ পরিবহন অর্থাৎ অন্যভাবে তাপ পরিবহন গুণাঙ্গের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যে তাপমাত্রার অবক্রম এক ডিগ্রি ধরে এখানে খেয়াল করো তাপমাত্রার অবক্রম কে জিনিস আবার সেটা বলছে যে যদি একক দৈর্ঘ্য বরাবর যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত দ্যাট মিন্স একক দৈর্ঘ্য বরাবর যেটা তাপমাত্রা একক দৈর্ঘ্য বরাবর দ্যাট মিন্স সিটা এইচ বাই না সিটা সি বাই এইটা যদি আমরা কল্পনা করি একক দৈর্ঘ্য বরাবর তাপমাত্রার পার্থক্য যেটা পাওয়া যাবে সেটাকে বলা হবে তাপমাত্রার অবক্রম বলা হয়ে থাকে তাপমাত্রার অবক্রম এক একক হলে একটি পদার্থের একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে লম্ব হবে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে সেটাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বলা হবে সেটা আমরা পাইলাম তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক কাকে বলে এরপরে খেয়াল করো তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের একক মাত্রা বলো আমরা আমরা জানি কে রিগাল টু ইউডি দ্যাট মিন্স नीचे दिए दीब प्रकाश कर झोल डी हलो दूर मीटर क्षेत्रफल मीटर स्कोर तापम्रार पार्थक्य আর এর পিটা হলো সময় তার এক হলো সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলবো আমরা তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে জুল মিটার মিটার স্কোয়ার ক্যালভিন আর সেকেন্ড পাইলাম এখন এই মিটার এখানে এক মিটার আছে আর এখানে মিটার স্কোয়ার আছে ক্যালকুলেশন করলে জুল পার মিটার পার ক্যালভিন পার সেকেন্ড পাইলাম আমরা আর এখানে খেয়াল করো জুল পার সেকেন্ড এইটাকে একত্রে ওয়ার্ড বলা হয় এটাকে একত্রে বলা হবে ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স 
এটাকে বললাম জুল আর মিটারটা উপরে চলে গেলে ইনভার্স হলো জুল পার মিটার পার্সেল কেল এটাকে ওয়াট দ্যাট মিন জুল পার সেকেন্ড কেমন ওয়াট ওয়াট লিখছি ওয়াট পার মিটার পার কেলভিন জুল পার সেকেন্ড কি ওয়াট বলা সেটা আমরা পাইলাম দ্যাট মিন্স জুল পার ওয়াট পার মিটার পার কেলভিন অথবা ওয়াট পার মিটার পার ডিগ্রি সেলসিয়াস লেখকটা কি হবে তা পরিমাণ গুণাঙ্কের একক এটা আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এটা হলো আমাদের এসআই পদ্ধতিতে একক হবে কত জুল পার মিটার পার কেলভিন অথবা ওয়াট পার মিটার পার কেলভিন এটা পাওয়া যাবে অথবা ওয়াট পার মিটার পার ডিগ্রি সেলসিয়াস বলা যেতে পারে এটাই হলো আমাদের এসআই পদ্ধতিতে তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের একক অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যে তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের একক লিখ এটা লিখলে হবে অথবা এটা লিখলে হবে দুটা যে কোনো একটা লিখলে পরেই হবে আর যদি প্রতিপাদন করতে বলা হয় তাহলে সমীকরণ ধরে আমরা এভাবে সেটাকে প্রতিপাদন করব এরপরে খেয়াল করো তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের মাত্রা এখন তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক আমরা কি পাইলাম এই জিনিসটা আমরা এখানে পেয়েছি সমীকরণ থেকে আমরা এটা পেয়েছি এখানে মাত্রা আমরা খেয়াল করি তাপ তাপের মাত্রা সমীকরণ কি হবে শক্তির মাত্রা সমীকরণ কত মিটার মিটার এম এল স্কোয়ার টি টুতে পরে মাইনাস টু হলো শক্তির একক এটা হলো শক্তির মাত্রা এটা হলো শক্তির মাত্রা টিউ একটা তাপ তাপ কি শক্তি এটার মাত্রা আর ডিটা দূরত্বের মাত্রা এটা হলো ক্ষেত্রফলের মাত্রা থিটা হলো তাপের মাত্রা তাপ মাত্রার মাত্রা আর থিটা হলো সময়ের মাত্রা এটাকে যদি আমরা সকল গ্রহণ করি ক্যালকুলেশন করে কি পাওয়া যাবে উপরে পাওয়া যাবে এম এল কিউব টি টু দেবো মাইনাস টু চেল স্কোয়ার থিটা থি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পাবো আমরা এম এল টি টু দেবো মাইনাস থ্রি থিটা ইউনিভার্স ওয়ান এটাই হলো আমাদের তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের মাত্রা আমরা পাবো এটা আমরা পাইলাম মোটামুটি এ পর্যন্ত এরপরে খেয়াল করো ম্যাথমেটিক্যাল কিছু কাজ আমরা দেখবো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা দেখবো সেইগুলো কি কি বারো সেন্টিমিটার পুরো টু মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফল বিশেষ ইটের দেয়ালের এক পাশে তাপমাত্রা হল আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস অপর পাশে তাপমাত্রা হল আট ডিগ্রি সেলসিয়াস ইটের তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এত ওয়াট জিরো ওয়াট পার মিটার পার ক্যালভিন হলে দেয়ালের মধ্য দিয়ে এক ঘন্টায় কি পরিমাণ তাপটা প্রবাহিত হবে এখানে তাপমাত্রা অবক্রম কত সেটা আমাদের কি কি দেওয়া আছে খেয়াল করা এখানে ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এই দিকে দুই মিটার স্কোয়ার দূরত্ব গত বারো সেন্টিমিটার দেখি আমাদের একটা দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে আমাদের এসআই পদ্ধতিতে দেওয়া আছে সেই কারণে সবগুলোকে রাশিগুলোকে আমাদের এসআই পদ্ধতিতে কনভার্ট করতে হবে এর মান দেওয়া আছে কত আমাদের দু মিটার স্কোয়ার আর ডি দেওয়া আছে আমাদের কত বারো সেন্টিমিটার দেখি মিটারে কনভার্ট করবো কত একশো তারা ভাগ করবে মানে শু তারা গুণ করলে হয়ে যাবে তাপমাত্রা পার্থক্য কত আঠাশ মাইনাস আট দ্যাট মিনস এটা হলো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ক্যালভিন আমরা ধরি আর সময় কত এক ঘন্টা দ্যাট মিনস এটাকে আমরা সেকেন্ড করে দেবো ষাট মিনিটে ঘন্টা আর হলো ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট সেটা ষাট ইন্টু ষাট ছত্রিশ ঘর আর কের মান দেওয়া আছে এত দেওয়া আছে কে দেখলো জিরো পয়েন্ট এইট ফোর এই মানগুলো যদি আমরা এখানে বসাই দিই কের মান বসালাম কত আমাদের জিরো পয়েন্ট এইট ফোর এর মান কত টু থ্রিটা এস মানে থ্রিটা থ্রির মান হলো টোয়েন্টি আর টির মান ছত্রিশ আর হলো ডির মান এটা বসালাম এটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করবো তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেখবো এই মানটা পাওয়া যাবে দ্যাট মিনস দশ লক্ষ আট হাজার জুল পাওয়া যাবে দ্যাট মিনস এক এক হাজার আট কিলো জল আর তাপমাত্রার অবক্রম কত থিটা ইস তাপ তাপমাত্রার পার্থক্য পাই হলো দূরত্ব ঠিক আছে থিটা ইস মানে থিটা সি পাই টি দূরত্ব তাপমাত্রার পার্থক্য কত আমাদের টোয়েন্টি আর দূরত্ব সমস্যা অনেক বারো ইন্টু টোয়েন্টি পয়েন্ট টু এটা বসালে কত পাওয়া যাবে একশো তেষট্টি দশমিক ছয় ছয় ক্যালভিন পার মিটার পাওয়া যাবে এটা হলো আমাদের সমীকরণ আমরা এই অঙ্ক দেখলাম দুই নম্বর উদাহরণ খেয়াল করো একই রকম অঙ্ক পাঁচ মিলিমিটার পুরো ওয়ান মিটার স্কোয়ার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বলে বিশিষ্ট একটি তাপ পাত্র বরফ দ্বারা পূর্ণ করা হলো যদি পাত্রটি পাত্রের মধ্যে রাখা হয় প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ বরফ গলবে দেওয়া আছে তাপের তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এত দেওয়া আছে আর বরফ গলনের সূত্র তাপ দেওয়া আছে আমাদের এটা গল্প খেয়াল করে আমরা কি কি দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করি আমরা এখানে দেওয়া আছে প্রস্তুত ক্ষেত্রফল এক মিটার আর দূরত্ব ডি দিয়ে গেল তো পাঁচ মিলিমিটার দেওয়া আছে এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করবো ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি আমরা জানি এক হাজার সেন্টিমিটার মিলিমিটার সমান এক মিটার ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি দিতে পার মানে স্থির দেখলাম আর সময় এক মিনিট সমান সমান এক মিনিট সেকেন্ড বের করলাম তাপমাত্রা পার্থক্য কত জিরো থেকে বরফের তাপমাত্রা ইয়ে তো জিরো ডিগ্রি আর বাষ্পের তাপমাত্রা হলো একশো ডিগ্রি সেই কারণে তাপমাত্রা পার্থক্য করতে হবে জিরো মাইনাস এক একশো মাইনাস জিরো দ্যাট মিনিট একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাট মিনিট একশো ক্যালভিন আর তাপ পরিবহন গুণাঙ্কের এক মাত্রা ওই মান দেওয়া আছে এত তাপ কি দেওয়া আছে এটা
मिलीमिटार दक्षता से पर्यत धन्यवाद सबा के सबाई भलो थको